السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جواد تاریگر فرام ایکسلنس آن لائن ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اکنامکس سے ریلیٹ کچھ ملٹیپل چوائس کوشچن اینڈ آنسرس کو ڈسکس کریں گے یہ ایم سی کیوز آپ کو فائنل پیپر میں بہت زیادہ مدد دیں گے اور ان ایم سی کیوز کے بینیفٹس آپ کے یہ ہوں گے کہ ہمارا جو کچھ ڈیٹا ہے وہ کچھ اسپیسیفک سلائڈس پر مشتمل ہوگا اگر ہم ان سلائڈس کو بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کر لیں تو اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ یو کین ایزیلی اٹیم دا ایم سی کیوز تو لیٹس موو ٹوورڈس فسٹ پارٹ واٹ از اکنامکس دا ورلڈ اکنامکس از ڈرائیو فرام دا گریک ورلڈ اوکونوموس وچ مینس ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ اس سلائڈ پر فوکس کریں تو اس میں کچھ ورڈس ایسے ہیں جو اگر آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں تو آپ کو ایم سی کیوز اٹیم کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی جیسے مثال کے طور پر گریک ورڈ اوکونوموس ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ فار ایگزامپل اگر ہم ایم سی کیوز کی طرف آئیں دا ورلڈ اکنامکس از ڈرائیو فرام وچ لینگویج یعنی اکنامکس کس زبان کا ورڈ ہے یا کس زبان سے نکلا ہے تو اب اگر آپ نے پہلی سلائڈ پر جو کہ ابھی ہم نے دیکھی اگر آپ نے اس پر فوکس کیا تو آپ کا یہ ایم سی کیوز آسانی سے اٹیم ہو جائے گا کہ ورلڈ اکنامکس از بیسکلی ڈرائیو فرام گریک ورلڈ سیکنڈ ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں دا ورلڈ اکنامکس از ڈرائیو فرام وچ ورلڈ تو دا ورلڈ از اوکونوموس اس میں آپ کو ایک بات بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے اگر وہ ایم سی کیوز کے اندر کسی اسپیسیفک لینگویج کی بات کرے گا تو آپ نے جو ہے وہ گریک پر جو ہے وہ ٹک کرنا ہے اور اگر وہ کسی اسپیسیفک ورڈ کی بات کرے گا تو پھر آپ نے اوکونوموس پر جو ہے وہ ٹک کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آنے والی سلائڈز میں ہم تین ڈفرینٹ اکنامسٹ کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویوز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے ریلیٹ ایم سی کیوز کو دیکھیں گے فرسٹ ون از یور ایڈم اسمتھ ایڈم اسمتھ کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے ہے ایڈم اسمتھ از نان ایز دا فاؤنڈنگ فادر آف اکنامکس ہی واز دا پائنیئر آف کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہی واز دا پروفیسر آف گلاسگو یونیورسٹی یو کے ہی روٹ از بک ان سیونٹین سیونٹی سکس نیم آف دا بک این انکوائری ان ٹو نیچر اینڈ کازز آف ویلتھ آف نیشن اکارڈنگ ٹو ایڈم اسمتھ اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ ایڈم اسمتھ کلاسیفائڈ ویلتھ ان ٹو فور براڈ کیٹیگریز پروڈکشن کنزمپشن ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسچینج ایڈم اسمتھ ڈیفینیشن واز کرٹیسائز بائی ڈفرینٹ اکنامسٹ اسپیشلی کیرل اینڈ رسکن اینڈ اکارڈنگ ٹو رسکن اکنامکس از اے ڈزمل سائنس یہ دو سلائڈس بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اگر آپ نے ان دو سلائڈس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اسٹڈی کر لیا تو آپ کے آلموسٹ بورڈ آف ایگزام جو بورڈ کا پیپر ہے اس کے اندر کم سے کم تین سے چار ایم سی کیوز آپ کے آسانی سے کور ہو جائیں گے لیٹ سی ہو از نان ایز فادر آف اکنامکس آف کورس ابھی ہم نے سلائڈس میں دیکھا ایڈم اسمتھ ایڈم اسمتھ بلانگس ٹو وچ اسکول کلاسیکل اسکول آف تھاٹ سمپل ایم سی کیوز اینڈ انکوائری ان ٹو نیچر اینڈ کازز آف ویلتھ آف نیشن واز ریٹرن بائی ایڈم اسمتھ ایڈم اسمتھ روڈ ہز فرسٹ بک آن اکنامکس ان سیونٹین سیونٹی سکس اکارڈنگ ٹو ایڈم اسمتھ اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ ویلتھ ڈیفینیشن آف ایڈم اسمتھ ڈیلز وتھ پروڈکشن کنزمپشن ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسچینج اکارڈنگ ٹو کیڈل اینڈ رسکن اکنامکس از اے ڈزمل سائنس ہی کرٹیسائز اکنامکس ایز ڈزمل سائنس کیڈل تو ڈیئر اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام ایم سی کیوز جتنے ہم نے جو ہے وہ ابھی کور کیے ہیں ان تمام ایم سی کیوز کا تعلق جو ہے وہ بیسکلی آپ کی ان دو سلائڈس ہے دیٹس یور فرسٹ سلائڈ اینڈ دیٹس یور سیکنڈ اگر آپ ان دو سلائڈس پر فوکس کر لیں تو آنے والے ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن سے ریلیٹ تمام ایم سی کیوز آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے چاہے وہ آپ سے فادر آف اکنامکس کے حوالے سے پوچھتا ہے ایم سی کیوز میں چاہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ایڈم اسمتھ کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے چاہے وہ ایڈم اسمتھ کی کتاب کے بارے میں پوچھتا ہے ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کے بارے میں پوچھتا ہے ایڈم اسمتھ نے کتاب کب لکھی اس بارے میں ڈسکشن کرتا ہے یا ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن پر کس نے کرٹیسائز کیا اور وہ کیا کرٹیسزم تھا ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن پر تو ریٹ دیز ایم سی کیوز اور دیز انٹروڈکشن ول ہیلپ یو اے لاٹ سیکنڈ آتے ہیں ایلفرڈ مارشل کی ڈیفینیشن کی طرف اور اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ایلفرڈ مارشل بیسکلی واز دا پائنیئر آف نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ایڈ ایڈم اسمتھ واز دا پائنیئر آف کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہی بلانگس ٹو کیمبرج یونیورسٹی اور ہی از دا پروفیسر آف کیمبرج یونیورسٹی ہی روٹ از بک ان ایٹین نائنٹی 
and the name of the book is principle of economics and this book deal with deals with microeconomics according to marshall economics is a material wealth economics is a science of material welfare and according to marshall economics is a social science as well as normative science ab ye ye jo slide hai aapki again ye aapko aane wale mcqs mein bahut zyada madad degi jaise for example alfred marshall belongs to of course neo classical school of thought second alfred marshall wrote his book on economics in 1890 according to marshall economics is a science of material welfare principle of economics is written by of course alfred marshall marshall books on economics deals with microeconomics according to marshall economics is a social science and again according to marshall economics is a normative science ab hum aate hain apni aakhri slides ki taraf jo ke hai robins definition of economics again lionel robins ka jo introduction hai ya uske definition ke jo important points hain wo aapke samne slides pad rahe hain he was the pioneer of modern school of thought he was the professor of london school of economics he wrote his book in 1932 ad name of the book nature and significance of economic science according to robbins economics is a science of scarcity and choice and according to robbins economics is a positive science dear students agar again aapne is slide par focus kiya to aane wale mcqs jo robbins ki definition se relate hain unko aap aasani se yaad bhi kar sakte hain aur paper mein unhe aasani se attempt bhi kar sakte hain jaise misal ke taur par dekhte hain lionel robbins belongs to of course modern view the book title of robbins is nature and significance of economic science lionel robbins wrote his book on economics in 1932 according to robbins economics is a science of scarcity and choice according to robbins human wants are unlimited of course and economic problems arises because of scarcity so these are your mcqs जो कि हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ की डेफिनेशन उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रॉबिन्स की डेफिनेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक कम वक्त के अंदर आपको एक क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है अगर आप सिर्फ चार से पाँच स्लाइड्स पर फोकस करें तो आप आसानी से इन तमाम एम को अटैम्प कर सकते हैं और एक और बात मैं इसमें वाजे कर दूँ कि ये सिर्फ आपको एम में मदद नहीं देगा अगर आपके पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जैसे मिसाल के तौर पर एडम स्मिथ की डेफिनेशन पूछ लेता है या एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन या रॉबिन्स की डेफिनेशन पूछ सकता है पेपर में तो ये जो इंट्रोडक्शन का पैरा है आप इन्हीं पॉइंट्स को इंट्रोडक्शन में लिख कर उनकी जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डियर व्यूवर्स इन नेक्स्ट स्लाइड्स में हम फर्दर आपकी आसानी के लिए फर्दर जो है वो इसी तरह के एम से रिलेट आपके लिए जो है वो वीडियोज लेक्चर लेते आएंगे और ये सीरीज़ जो होगी पूरी कुछ छः से सात वीडियोस पर मुश्तमिल होगी जिसमें हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके ओवरऑल सिलेबस को कवर करें थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ़ अल्लाम वरहमल वर्का